，你从小啊就爱撒谎，做了坏事啊从来就不承认。有一次你偷了钱，还赖在你哥哥的身上，你还记得吗？奶奶，奶奶，奶奶，救我！你你真闯祸了，奶奶，这回我麻烦可大了。到底出了什么事？快说！我不小心引起了一场大火，烧了富达林的仓库。什么？更严重的是，董事长在火里好像摔伤了，他一直对着我叫，我没敢回头。你、你、你，你是说，佟富贵被烧死了？我不知道，不知道，不知道，应该，应该不会被烧死吧？他叫的好大声。应该会有人听到的，我好怕，奶奶。哎呦，完了！你怎么这么糊涂，闯下这么大的祸？童富贵死了，你得赔命；童富贵没死，你也会很惨。你闯下这么大的祸，他是不会放过你的。哎呦，哎呦，怎么办呢？马上就会有人来抓你了。我不能眼睁睁的看你被人抓走，不行！哎呀，快走，快走，快走啊！奶奶，童富贵他没认出来我，什么意思啊？你把奶奶搞糊涂了？你不是说童富贵一直在叫你吗？他叫的是我哥，怎么会这样呢？我，我穿的是我哥的外套，啊，奶奶。我把衣服掉在现场了，童富贵他肯定会去找哥的，哥他肯定会说他没去过那儿。哎呀，怎么会这样呢？奶奶，我好怕，我怕被童富贵给抓起来关进大牢。奶奶，我不知道被关到什么时候，我这辈子就完了。奶奶，我不要坐牢，我不要坐牢。不行，不行，你不能被人抓走，不能，不能。可是，哎呦。哎呦，你不要吵我，我心里很乱。你让奶奶想一想。奶奶，奶奶，啊！唯一的办法就是死不认账。死不认账，死不认账。对，奶奶给你作证，说你一晚上都没出门。那，哥他。哎呦，反正人家去查你哥，你哥又没做，人家不会把他怎么样的。开门，开门，开门！我是警察，奶、哦、奶，是警察。张辉，记住，死不认账。啊！高成燕放火，这这不可能！就是你们有什么证据啊？认识这衣服吧？这是我儿子的。这件衣服是在火场围墙边发现的，这就是铁证。不会吧？来人，我来，走。是。哎哎哎！哎，警察先生！哎哎哎！警察先生。高成燕早就不住在这儿了。他不住这儿，对，搬走了很长时间了。是啊。搬去哪儿了？呃，你们不是警察吗？你们应该知道他住哪儿啊。队长，搜到两个人。你就是高成燕？我不是高成燕，我是高成辉。那昨天晚上你去哪儿了？我哪儿都没去啊。哪儿都没去。那你脸上是怎么回事啊？呃，是这样的，昨天呢，他帮我干了一天的活，哪儿都没去，真的哪儿都没去。对啊，我干活弄的。好，哪儿都没去。门口给我守两个人。是。我不信抓不到人。走。啊。我脸。是啊，我怎么会知道？你自己心里明白，这事是不是你干的
。警察都说不是我干的。你别跟我提警察，我不管警察说什么，我就知道这件衣服一直挂在你的房间。我在我屋里就从来没看见过这件衣服。你别想赖上你哥，他赖什么呀？哪有像你这种吗？不分青红皂白，你想想，常辉有这个胆量吗？他又没有神经病。怎么会去放火呀？程燕更没有理由做这件事情啊！娘，是啊，你说他没事点人家仓库干什么？哎，你说，他会不会是因为跟锦娟闹翻的事啊？不可能，程燕根本就不是这种心存报复的人。陈辉啊，够了，你们干嘛要这样逼他？娘，我不是逼他，程燕是绝对不会做这件事情的。我不知道是谁，我也不想知道。最重要的是，程辉是我的孙子。你们谁都别想动他，陈辉，你给我过来！叫你呢，进去你！你想干什么呀？哎呀，娘，你别管，你别管啊！你说到底是不是你？你跟妈说实话，傅大林仓库的火是不是你放的？不是我放的。不是你放的，那傅大林仓库是怎么起的火？警察为什么找到家里来？你要是不跟妈说实话，妈不好处理这件事情啊！让我上去，让我上去！干什么呀，娘？你让我上去、啊！没什么，没什么。曼君跟他聊一会儿，没关系的。我跟你讲，你们要是逼成辉的话，我就跟你们拼了。没人逼他。让开，是不是？你说呀，妈在跟你说话呢。程辉，你没有做过，可千万别承认呐！到现在你还不说实话，你想气死妈呀？啊！我跟你说啊，你哥那件外套是我让他留下来的，他就挂在那儿。你心里到底是怎么想的？啊？难道你想让你哥去替你顶罪啊？让我上去，让我上去！别添乱了，行不行啊？哎呀，你听我的，娘，这种事情你想得出来？别乱，辉呀！你看娘，我跟你们说，程燕现在在她亲生父亲那里，心里根本没有高家。现在高家唯一的血脉，就是程辉。今天，你们就是要逼我，对不对？就是要逼我，对不对？娘，您别再护着他了，他自己做错的事情，应该由他自己承担。好，你叫他承担。叫他承认，叫他坐牢坐到死，那我怎么办？我们高家怎么办？我问你，你能再跟我生个孙子吗？你能生得出来吗？娘，您这说的什么话呀？住嘴！你们两个给我听清楚，程辉整夜没有出门，我作证。娘，这一次我不能再听您的了。我要去警察局。等一下，妈，你是存心要跟我过不去？好，那我就死给你看。奶奶，娘，娘，娘，奶奶，奶奶，娘，娘，奶奶，娘，奶奶，娘，你们忍心让我一个半截身子、金棺材的人，就这么眼睁睁的看着我的孙子进大牢？眼睁睁的看着高家香火断了吗？我就是死了也没脸去接高家的列祖列宗啊！曼君，算我求你了。程辉，扶我起来，我要给你妈跪下。行不行啊？行哎呀，您这不是摆明要栽程燕的赃吗？这对程燕不公平。你不能这样啊！程燕有没有真的去放火？法官查清楚会放他出来的，好不好？程燕，有他的亲爹帮忙，他不会有事的。那这样，跟程燕说一声去。好，我去找他，我去找他。娘，就算程燕愿意，那也得问问德刚的意思啊。那怎么行呢？他是程燕的亲爹，他怎么会答应呢？不能问他，绝对不能问他。曼君，程燕亲爹有钱。
请得起好律师，你让他想办法去救程燕，可千万别说是谁干的。我，娘，您这不是叫我昧着良心冤枉自己的儿子吗？曼菊，程燕、程辉都是你的儿子，都是你生的。程辉一进去，八成就出不来了。朱先生家有钱，他是会想办法。就程燕出来的，因为她是清白的。就算我求你了，我们高家就只有程辉这根独苗。娘娘娘娘，娘，算我求你了，你你曼菊。娘，你快起来。奶奶，你怎么受伤了？小伤，没事的。奶奶，你怎么突然想来看我了？你回到你亲爹这儿来，奶奶还没来看过你呢。啊，哎，陈辉，啊，哥，程燕，今天早上，警察到家里来找你，他们说昨天晚上傅达林仓库被火烧了，说童富贵从楼上掉下来，他指控是你。还说你见死不救，不可能啊！我昨天晚上在家里睡觉，哪儿都没去啊。那他为什么要指控我？嗯，那你在家睡觉，有谁能证明？哎呀，奶奶，这睡觉就睡觉嘛，谁还能证明啊？不过没有关系，你放心，这事情啊不是我干的，也赖不到我头上。程燕，奶奶跟你说实话，这事情是程辉干的。什么？程辉穿了你的衣服，可是佟富贵认识这件衣服，所以他就认定是你。程辉，快，快给你哥跪下。哥，没关系。警察弄错了，你去找他们澄清就没事了，我不会怪你的。啊不，哥，哥，我怕被抓，我怕被关。你怕被关还去给他放火？我不是故意烧他仓库的，我是去查他私货，没想他在里边，不小心碰碰了油灯，就找起来了。哥，你救我，哥，你让我怎么救你啊？啊？程燕，奶奶。你该不会是让我去顶罪吧，程燕？佟富贵已经认错人了，你就让他错到底吧。哥，我不要。程燕，奶奶求你了，你有一个有钱的生父，他可以花钱为你打官司。你很快就可以保释出来，你可以不用担心你的前途。可是，程辉就不一样了。奶奶，我爸一样可以花钱救程辉呀、啊，他人很好的。不一样，程燕，不是亲生儿子，他不会尽全力的。而且，你还是学法律的。你爹可以救你，你还可以自救，可是，程辉他拿什么来救啊？奶奶，不是我做的事，为什么要让我去顶罪？程辉怕被关，我也怕被关呢，这样不公平。我也是你的孙子，我也叫你奶奶呀、啊。可是你已经回到朱家了。可是我没有改姓啊，我还是姓高啊，我以后的孩子也是姓高的呀。再姓高，也是高皮猪骨，不是奶奶变心。现在高家的血脉只有程辉啊！奶奶，你太令我伤心了。原来你这么偏心对程辉，就因为我是高皮猪骨是吧？程爷，奶奶对不起你。
可是高家养了你二十几年，难道你都没有一点感恩之心吗？你妈当年答应你永远是高家孙子，可是现在她已经违反当年的协议。让你回到你的生父身边，我两个孙子现在只剩下一个了。如果你还在高家，我我就让我们家成辉去承担。可是你已经不是了，你已经回到朱家了，是你妈欠我的。是你们母子俩欠我的。我们高家对你二十几年的恩惠，难道不值得你回报吗？何况你也不见得有罪，你也可以死不认账啊，好不好？奶奶只求你，只求你这么一次，好不好？奶奶，程燕，程燕，你要是真不答应奶奶。奶奶，奶奶就给你跪下了。奶奶，我求你了，别这样。谁是高整燕？奶奶，谁是高整燕？他，你就是高整燕。你被控纵火伤人，拿走。是。等一下，整燕，奶奶的话你要记住。你去吧。奶奶会对你娘说：“今后，奶奶会对你娘好，奶奶也会对你的亲爹说，让他很快把你保释出来。”带走，走，程燕。昨天一晚上，他都没有出去过。我今早出门的时候，他才起床的。这警察抓人总得有个证据吧？啊，他又不会分身术，凭什么说他去傅大林放火了？事情总有个是非黑白啊！我相信你也了解程燕的，他绝不会干这种事情，绝不会。可佟富贵咬死了就是程燕干的，说程燕因为娶不到他女儿而铤而走险。他胡说。他是邪怨报复，程燕是冤枉的，百分之百是冤枉的。程燕肯定是冤枉的，可是人家胡乱指控，我也没有办法。德刚，你快想想办法，把程燕给救出来吧。牢房可不是人待的地方啊。我知道，放火的人肯定是其他的人，绝对不是程燕。你要对咱们的孩子有信心啊。程燕，我可要提醒你啊！这件事情关系到你的未来，你可要想清楚了，知道吗？啊？我知道。那你就把昨天晚上你去哪里了，跟警察说清楚了。童富贵冤枉了你，我会为你洗刷清白的。嗯、啊，时间到了，走，快走啊！程燕，你放心，爸会想尽一切办法救你出去的啊。嗯、童会长头部伤势轻微，只有一般性的挫伤。和皮肉上啊，很快就能恢复了。呃，呃，左腿呢，胫骨骨干，则有裂纹骨折。我们已经采用了夹板固定治疗，愈合的时间呢，也不会太长。哎哎哎，你可不可以告诉我，为什么我动都不能动？为什么想翻个身、下个床都没有力气呀？呃，我正要说明，正要说明，会长伤势最严重的部位，其实是在脊椎。
。从这张 X 光片显示，由于受到外力的冲击，会长第二、第三节腰骨脊椎啊，前动脉支配区受损，神经根也有损伤。从目前的损伤程度上来看呢，医学上称之为 f r a n c o A 级，也就是说损伤部位以下。感觉功能和运动功能全部都丧失了。你的意思是说，老子下半身瘫痪了？呃，目前是这个情况，呃，是这个情况。呃，从临床上来说呢，呃呃，叫缓慢性瘫痪啊，呃，运动、感觉、反射和自主神经功能，呃，都有严重性障碍。那以后呢？以后复原的机会有多少呢？呃。如果会长颅内没有高压，我们还要做腰椎穿刺检查，了解出血和脊椎受压程度才能确定。嗯，不过，呃，一般来说，要恢复是比较困难的。换了这个大夫，你到底是不是大夫啊？我怎么可以瘫痪？换，没事，那我们就做检查准备了啊。爸，谢谢大夫。爸，你有没有看错人呢？你不是只看到一个背影吗？哎呀，不会看错，不会看错。那天晚上我是看到一个背影，可穿的那个黑色大衣，我看得清清楚楚。你不要告诉我，你没有看过那个臭小子穿那件黑色大衣过？穿黑色大衣的男人满街都是，你凭什么说那个就是程烨？再说，他跟你无冤无仇的，他为什么要这么做？就是因为。我不让他跟景娟交往，他来兴师问罪，给我挡了下来。他想报复我，才放火烧了我的仓库，这叫做动机，你懂不懂啊？不是的，程燕不是那种人吧？哎呀，你问他干嘛？我冤枉好人呐！那么巧，事情发生那天，他打电话到我们家过，为什么？嗯？他打电话找你？对。他没找着我。哎呀，所以呀、啊，他的动机。加上时间，加上我这个受害人，还有什么目击者，这些东西加起来还不足以证明他是一个嫌犯吗？啊！董事长，只要你开金口，我就通知老李的兄弟们把他给做了。你敢？你找死吗？爸，不是程燕做的。爸。呃，我，我们是这样做事的吗？我们是讲法律的吗？金、呃、军，你放心，爸是不会这么做的。高成燕，他得接受法律的制裁，他要想躲，也躲不了的。真的是你去放的火吗？我爹说你婚姻不成，嫌怨报复，希望放火烧死他。我不相信这是真的。你来看我就是问我这些吗？不是的。可是如果真的是你放的火，你要我怎么在我爹面前替你说话？你不用替我说话。我做了什么，我自己清楚。可是，可是，如果真的是你做的，你总得让我知道啊！如果你怀疑我的话，还有什么好说的？我问你，为什么我们的感情那么容易被摧毁？如果不是因为今天的事，我们还不会见面的，是吧？看来你对我这个人很质疑。不是我。行了，你以后不用再来看我了。程烨，程烨。九五二七探监完毕。
。哎，干什么？啊，麻烦二位通报一下你们的董事长，就说有个叫卓曼君的，来拜见他。董事长现在正在休息，让他进来。高伯母，曼君，你怎么来了？嗨，那还要问吗？用这个动都不能动的脚趾头，一想就知道，他是为了那个杀人放火的儿子来求情的。金娟，你跟你妈先出去吧，我怕你们俩在这儿，有些话，也自然说不出口了。儿是儿，娘是娘，你别欺负人家。谁欺负谁了？我派人去抓过他，压他来吗？啊！爸，爸，你不要生气，我们马上就出去。妈哎哎哎，有什么话就快说吧，人都走了。反正现在我这个狼狈的样子，我就想躲起来不听都不行喽。请你别这么说，我给你跪下了。啊，我的大小姐，我又没欺负你，你干嘛跪呢？啊？求你别这么叫我了，我已经不是什么大小姐了。也是我自愿给你跪下的。你大人有大量，原谅我上次对你的不礼貌。不礼貌？有吗？我怎么不记得了？哦，你是说上回你当着我老婆跟我女儿的面泼我水、打我巴掌那事儿？是我不对，是我对不起你。你大人有大量。给我儿子成烟，一次改过自新的机会吧！我求你了，我求你了。说完了吗？哎哎，你看看啊，嗯，我怕。求你了，我给你磕头了。大小姐，你得了吧，你别跟我来这一套。你就算把头给磕破了，我还是站不起来。要我原谅你儿子是吧？行，只要你公开亲口承认，程燕是我们的孩子，那我当然可以原谅你了，亲生骨肉嘛，啊，办不到是吧？大小姐，你不要说我对你不好，我再给你一条路走。朱德刚是程燕的亲生父亲，就叫朱德刚亲自来给我下跪，叫他自己来求我。我爸会对高伯母怎么样？你放心好了，曼君有他的依靠。你爸那几招，对他不管用。再说，你爸的目标不是他。我就是怕，爸不肯放过高成燕。我想你爸的目标不是成燕，应该是朱德刚。不过这一次，给你爸弄了一个绝佳的借口。那怎么办？先说说你吧，你在看守所，高成燕他是怎么说的？其实成燕他什么都没跟我说，可我能从他的眼神里看出来，他根本没有做过那件事。我相信他，成燕不是那种人。你对他有信心是不管用的，那救不了他。我知道我救不了他，现在。我和他既不是恋人，恐怕连朋友都做不成了。也
许对他应该会有好处的。我不懂，关键在你爸那里。妈的意思是说，我跟程烟越冷，爸就越不会伤害他。虽然现在每件事都疑云重重，不过这件事我是确定的很。那妈的意思是？我应该保持这样的态度继续下去，应该说是更加尽力的顺水推舟。虽然对你来说这么做有点痛苦，不过这也是使他脱险的希望之一几天不来，怎么就出了那么大的事儿啊？这要是陈辉吧，我还信。可陈烨这孩子从来就不惹事儿啊。谁也没有想到。可是陈烨也是我的宝贝孙子，所以我就做了这些好吃的，带去给他吃。啊？哟，我还以为你得骂他呢。孩子坐牢多可怜呢、啊。我怎么舍得骂他？碧竹啊，你正好在家，我呀，去找程辉一起去哦。哎，奶奶，走啊，快点呐！不想去。哎呀，你自己去吧。我不去。什么叫做我自己去？我是特地陪你去看你哥。有什么好看的？你说我去见了他，说什么好呀？哎，说声谢谢都不会啊！你哥替你受罪，你总该去安慰安慰人家吧？你替我说不就行了吗？我不想去。你敢不去？你非得去！哎呀，你别逼我了！你知道我没办法面对他。你哥替你顶罪坐牢，你不面对他，谁面对呀、啊？你怕别人听不见是不是？哎，你还怕别人听见啊？走，走。是我刚才跑太急了。你已经有身孕了，高家都已经认了这个孩子了，你走路一定要小心，不要跑。好了，妈，以后啊，我一定会注意的。高成辉，你也被列为富达林仓库嫌疑人之一，我们过来通知你，不要随便离开此地，要随传随到。警察大人呢、啊？我我这个小孙子不可能去放火啊！我们只是奉命行事，你要记得，随传随到。走。哎，程烨已经在牢里了，他们怎么还怀疑你啊？哎呦，急死我了！怎么办呢？啊、怎么办？奶奶想你了，奶奶挂念你。程岩啊，警察又在问话了。他们说，程辉也有嫌疑，要随传随到。程岩，你再不认罪，奶奶担心，程辉就会被抓。程岩啊，奶奶求你了。你帮的是一母亲生的弟弟呀、啊，又不是别人，好不好？现在赶快认罪吧
，奶奶，陈辉是我的弟弟，从小到大你就偏心陈辉，现在因为我知道了我不是高家的血脉，所以我也不抱怨了。但现在，奶奶，你告诉我，难道我不应该有自己的人生和自己的未来吗？为什么我该永远为别人而活？成年，奶奶承认，过去对你不够好，对你娘不够好。你要我怎么说？可是成年，奶奶已经答应你了，以后一定对你娘好，好不好？成年，只要你这次答应奶奶。就这一次，好不好？哎，会客时间到了，进去吧戏呀，不过很可惜，没赶上看你退出浪漫好戏。我我根本就不知道你在说什么。你来到底要干嘛？我是来传话的。老爷进院这么久，你都没去看他。老爷想你。好，我知道了。有些事情适可而止的好，不然的话，浪漫好戏也会变成人间悲剧是谁啊？他就是佟老爷家的黄脸婆。你刚才全看见了，你快走吧，小心他上佟老爷那儿告咱们的状。不会的，你们说的话我都听见了，他的意思很明白。老头现在自顾不暇，哎，咱们俩不会有事的。嗯，瞧你那样子，怎么不会啊？他现在不说，那以后呢？你想死，我可不想陪葬啊！哎，那你答应我的事呢？我答应你什么了？我不是跟你说过的，我今天有一笔很大的生意正在街头，已经谈得八九不离十了。你要帮我一把啊？行了行了，下次吧。哎呀，怕什么？没什么的。走吧，嗯，哎，走吧。<笑>怎么样，爸？这轮椅坐得舒服吗？这轮椅又不能自己走。如果我可以像踩着风火轮跟哪吒那样，那才叫做舒服呢。哎呀，现在到哪儿都要人推，就好像个废人一样嘛。爸，你不要这么想嘛。大夫不是说了吗？只要我们坚持做复健运动，还是可以自己走路的。那个大夫是怕我骂他，净说些好听的话。你知道吗？那个该死的复健运动有多痛苦吗？我做个几分钟，我就痛苦的满头大汗了，恨不得一枪毙了那个害我变成这样的高成燕。可是，爸，其实你应该想一想，程燕不姓高，也不姓朱，他应该姓佟才对。他应该是我哥，应该是你的亲骨肉。爸，你不应该对他赶尽杀绝的。哎，我可没有这样的儿子啊！他的心呐，全部到朱德刚那边去了。董事长。
，翠芝小姐来看你了。老爷，小姐。哎，警局，警局！老爷，我就是怕出这种事儿，所以，所以才一直躲着，没敢来伺候您。好，好，好，人都来了，算了，削个苹果给我吧。哎，哎，等一等。嗯，什么事啊，老爷？没什么事。能在这儿出现的人呢，都是有头有脸的人。你不方便来这儿，所以人到了，心意到了，就可以走了，明白吗？我明白。嗯。董事长，这是咱们律师通过关系弄到朱德刚公司财务的计划，你看。呵呵想不到啊！想不到这个朱德刚啊，他不只是个大肥羊，还是个大牛姑呢。<笑>对了，董事长，这个律师还要我带话，他已经看过我们的案子，他有把握告那个高成燕蓄意谋杀、纵火破坏，还有公共犯罪一大堆的罪名。好样的！翻来覆去想了又想，我觉得这件事情有点蹊跷。那天晚上半夜，我经过你的房门，看到你在里边，你根本就没有出去过吗？嗯，也许因为我讨厌佟富贵，所以我梦游去放火烧了，我自己也说不准呢、啊。以前你有过梦游吗？还是你心里有话没有跟我说？有事瞒着我是不是？程燕，如果这件事情不是你做的，你千万不要糊涂的承认。你一直想当律师，一心想为穷苦的人伸张正义，不是吗？如果你认了罪，这个污点就会跟着你一辈子，你就会丧失报考律师的资格，你知道吗？所以你得跟我说实话，这样我才可以帮你啊。现场遗留了程燕的衣服，童安平又以原告被害人的身份指证，说亲眼看见程燕出现在现场。这些人证和物证对程燕极为不利。我知道，我知道，我知道所有的证物都对程燕不利，但我确信他是被冤枉的，所以我才来找你想办法。你是大律师啊，以你的专业和经验，一定有办法洗刷我儿子的罪名，一定有，对吧？办法还是有。只是这个事，有话就快说，别吞吞吐吐的。我建议私下和解。怎样和解？不计代价，说服受害人改口供，撤回告诉我。意思是让我去求童富贵？是。除此之外，还有别的选择吗？朱先生，要想让程燕免于牢狱之灾，除非私下协商。别无他法。收缩压一百三十五，舒张压九十五，还是高了点儿，不过比前两天刚来的时候已经正常多了，恭喜啊！这有什么好恭喜的？等哪天可以下床走路的时候再恭喜吧。对不起，这我不知道，你得问下大夫。好了，没事了，谢谢你啊，不客气。休息一会儿吧。嗯。哎，你干什么？哎、我来找会长。德高。
，你们让开！你来做什么？我来看会长的。会长还好吧，德刚，你是来看我的，还是来看我老婆的？你在说什么？你也一样，不要在我的面前跟别人眉来眼去的好吗？人家可是来办正事的，我真的很害怕，待会你们实在控制不住了，我可没有地方可以躲。行。你们去休息吧。是。那么说，你是来看我笑话的？嗯？当然不是。是吗？那你来干嘛？嗯我是来给您下跪赔礼的。喂，不好，你真下跪呀、啊！喂，你真不简单呐、啊！人家不是说男儿膝下有黄金吗？你这个样子一跪，不就把你洋行的财运给我跪跑了吗？只要会长肯原谅全子成念，撤销告诉，要我下跪赔不是，这不算什么。这句话说的一点没错。对你这个人来说，下跪是一点也没什么的。想当年你把曼君的肚子搞大了，人居然没事还可以人财两得，成了卓家的乘龙快婿。你之所以会拿到卓家的财产，靠的不就是这一跪吗？而且，我一直在想，你一定给很多的小姐下跪过，啊，包括我老婆。可我不懂，你给我老婆下跪，会有什么前途啊？你到底想怎么样？我想站起来。我也想要跪在你的面前，想要下这个床，可是我下不了。我知道这是我的不是，除了医药费和仓库的意外，我也愿意赔偿会长身心痛苦的损失。刚刚我们讲了那么多话。就这一句最动听，最有含金量。嗯，好，你告诉我，你到底打算怎么样赔偿我？受损失的是你，还是你来说吧。好，够诚意，够干脆，一口价，五十万现大洋。少来这一套！你以为我不知道你的家底呀、啊？上个月你不是花了上百万元买了艘二手货轮吗？你别欺人太甚呐！那是我全部的所有，其中一部分还是我向人周转过来的。周转？那再去周转呢？把你那艘破船便宜点给卖了，想办法呀！你真能保证我儿子程燕？平安无事吗？嗯，只要你愿意，在一个礼拜之内赔我五十万大洋，当警方复讯的时候，我可以证明我当时看错了，撤回对你儿子的指控。嗯。
兢兢业业完成老板交代的任务，就有功成名就的一天。没想到，完全不是这么回事。我不过是中了人家的圈套，一步步落入别人设好的陷阱。现在哥哥入狱了，我自己能不能脱身还是个未知数。我真蠢。佟富贵为什么要这样待我？很简单，他是刻意把我搅进来的，然后利用我扼住我爸的咽喉，气死我了！把他卖了，我心存感激。这事儿不能这样善待，可我还有退路吗？佟富贵让我入了鬼，他如愿了，他高枕无忧了。想必我未来的路，早在他的算计之中。他又岂能让我全身而退呢？此仇不报，如何以为人？重辉，重辉，哎，你下来一趟。爸，你找我过来干什么？哼，你真行啊，居然还有心思躺在家里睡大觉。你妈去找佟富贵了，我真想不明白，你天天粘在佟富贵屁股后头，你难道就不知道他是一个什么样的人吗？你妈为了你哥，不得不去找人家求情。不得不把头低下，不得不把脸搁在地上让人家踩。你一个当儿子的，你心里就不愧对的慌。那你干嘛还让他去？废话，你哥哥在里面呢，你妈能不去吗？你到底想让我说什么？现在什么都别说，说什么都来不及了。我和你妈劝过你多少次？苦口婆心劝你离开佟富贵，离开他，离开他，你就是不听。现在闯祸了吧？连你哥哥也给连累了。爸，你骂完了没有？你骂完了，我告诉你，你闯的祸比我大，知道吗？我闯什么祸？嗯？我看了你跟佟富贵写的保证书。什么？保证书我看见了，你给佟富贵写了保证书了。放心，这事儿我不会跟妈说的。爸，你真是深不可测啊！我做梦都没有想到，你那么老实、那么厚道的一个人，居然会做出这样的事。闭嘴！事情不是这样的。我高大海这一辈子，我从来没有做过伤天害理的事情。那保证书上不是真的，我是被人家逼着写的。这事你绝对不能相信，爸。我也不想相信，可我现在就是想不通啊！你说这人命关天的事，他凭什么可以这么逼你啊？除非你有把柄在他手上。你不懂，我和佟富贵之间的恩怨，不是三两句话可以说清楚，你也用不着知道。反正从今天开始，你再也别到他那上班去了。你听见没有，爸？无论你说什么，我一定要回去，我陪他玩。你拿什么跟人家玩？你听我句劝，你要是再这么执迷不悟的话，你会死无葬身之地的，知道吗？爸，我不怕。佟富贵既然这么厉害，我陪他玩到底。你这孩子怎么那么不听话呢？你到底想干什么呀？爸，我要摸清他的底细。我那天偷偷潜入仓库。我就是要知道这帮人在干什么，结果果然不出我所料。你猜我看到了什么？我看到了鸦片
，我看到了军火。什么？可惜，就是因为那场大火把一切都搞砸了。不过罢了，你相信我，早晚有一天我能够抓住他的证据，将他绳之以法。我要让他尝尝坐牢的滋味，甚至于死的滋味。你有什么本事跟人家玩？爸，这话我真的不应该跟你说。你从一开始到现在，就没有一天瞧得起我。孩子，我是你爸，我还不知道你是什么人吗？你从小就自以为是、自作聪明，现在长大了，你看看你这副样子，都是你奶奶把你惯坏。哼。还好有个奶奶疼我，否则的话呀，我都不知道是不是你亲生的。你说的什么屁话？我说的是屁话。奶奶宠我，啊，是你和妈从小就偏向于哥哥吧？在妈妈眼里，我做什么都是错的，哥哥做什么都是对的，这是为什么？今天我知道是为什么，因为哥哥他有个有钱的父亲，他叫朱德刚。你混蛋你！你爸，我说的都是真心话，这是我憋了很久的真心话，啊干什么？谁要你跪的？董事长，我是来负荆请罪的。我哥把董事长害惨了，所以董事长想怎么惩罚我都可以。其实这不关你的事，起来吧你。董事长。你要是不惩罚我，我真的是于心不安。冤有头，债有主，这罪名你不需要替你哥哥背的。我呢，只是觉得有些感慨，感慨你们兄弟两个，一个应该是我的儿子，却害我；而你，你是高大海的孩子，却处处帮助我。你说这人生是不是很讽刺？对，董事长，我真的不知道事情会变成这样。我哥哥他不仅害了你，他也害了他自己，更害了我们一家人为他受罪。他真的是太愚蠢了。不瞒你说，我和你爸以及朱德刚早年的确是有些误会。我呢，是在以德报怨。可是他们不但不接受，他们还想尽办法来打击我。我相信，你哥应该就是受他们的蛊惑，才会有这种胆子来做这种事情的。嗯，董事长，我哥哥他从小脾气又耿直，他很容易受到别人的影响。但是，他真的真的不是一个坏人。虽然他现在受到法律的制裁，可是他无论关多久
我想也无法弥补董事长你受到的伤害，所以，董事长，让我来补偿这一切。无论以后发生什么事，无论付出多大的代价，只要董事长您开口，我高成辉就算化成灰，我也给您办到。刚才不是说了吗？这不关你的事。你呢，这就去公司上班。我不在的时候，你把公司给我撑好，不要让我在那个姓朱的还有你老爸面前丢脸就行了。董事长，这您放心，这都是我应该做的。但是我希望董事长，您再另外给我一个机会，让我伺候您吧。我想只有这样。才能多少替我哥哥赎一点罪，也让我心里少一点愧疚。好啊，我答应你。谢谢董事长。哎，程燕认罪了吗？您觉得，程燕该不该认罪啊？程燕要是认罪，事情才好办呢。怎么好办呢？他明明没犯罪，为什么要去顶罪呢？吃了什么炸药了？口气这么凶。我是说，程燕要是认罪，程辉就没有危险了。这样清楚吗？明明是程辉的错，程燕关在牢里，不把真相说出来就够意思了。您还逼着人家去顶罪。哎哎哎哎，程辉是你亲生的，我是他的亲祖母啊，我不向着他，谁向着他？娘，说句公道话，这手心是肉，手背也是肉，那凭什么程辉犯了错像没事人似的，天天在外面晃悠？可程燕呢？清白无辜，凭什么替他受这个罪呢？哎，我也不是不疼程燕，像你啊，你也太离谱了。现在是情况特殊，别人是认错人了，我是将错就错。你不要用这种口气跟我说话。娘，您错就错在这儿。程燕虽然不是我亲生的，但是她从小是我抱大的，用肩膀扛大的，她不是我亲生的。但我比对亲生儿子对他还亲。你住口啊你！你娘，我说句您不爱听的话，您做人太自私了。不仅自私，而且还霸道不讲理。你你你敢顶撞我，忤逆我，你这样对我，一定是那个阴险的女人唆使你的，对不对？这事跟曼君没关系，就是我。说实话，这事我在我心里憋了很久，我实在憋不住。您说说，在这家里您像什么？我说句难听的话，您就像那个慈禧太后一样。这家里不管大事小事，不管好事坏事，到最后为什么别人总是错了，您老总是对的？你造反了！你造反了！你给我住嘴！我，我今天就是顶着不孝的骂名，我也得把话说出来。而且不光是我的事，还有曼君。您想想，曼君自从进了这个家门。您给人家找了多少麻烦，挑了多少不是，人家说什么了吗？没有。您想想看，您自己制造了多少麻烦、啊？你真行啊！你真孝顺。现在你跟老婆两个人联合起来，一起审判我吧。审判？您可别拿这话来压我。我就是想讲不到之处。人家曼君，什么时候摆过千金大小姐的架子？自从进了我们家，不是吃苦耐劳、绣花、养家，还有伺候您。他多不容易的，您为什么就不能对他好一点呢？好一点啊！你要我对他像供菩萨一样的供着他，是不是？啊！好啊，你有了这个老婆，你就不要娘了，你干脆把我赶出去算了。哼！您要是这么不讲理的话，那咱们就没法谈了。我有的时候真恨，我恨我怎么有这么一个不讲理的娘？你怎么那么忤逆呀、啊？
你难道不怕出去的时候被雷公劈死啊？难道让程燕去平白无辜的顶罪就有天理了？好，你，你这个忤逆子，你这个不孝子，我打你想打死我也不迟。大海，怎么样？高大海，<笑>你这个逆子，你这个逆子。<笑>